ব্যক্তি থেকে পরিবার সমাজ থেকে রাষ্ট্র দেশ থেকে বিশ্ব সবকিছুর চালিকায় রাজনীতি তার রাজনীতির 10 দিক নিয়ে রাজকাহ সাথে আছে আমি নাজমুনি নিবেদন করছে জিপি জিসপাত বিজয় না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন অব্যাহত থাকবে বলে নেতা কর্মীদের জানিয়েছেন সদ্য কারামুক্ত বিএনপি महासचिव মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর 3.5 মাস জেল খেটে বের হয়ে महासचिवের এমন বক্তব্যে নেতা কর্মীরা যেন এখন অনেকটাই উজ্জীবিত তবে বিএনপি কে নিয়ে আওয়ামী লীগের কোনো মাথা ব্যথা নেই জানিয়ে দলটির সাধারণ সম্পাদক ওবাইদুল কাদের বলেছেন বেপরোয়া গাড়ির চালকের মতো বেপরোয়া রাজনীতির চালক মির্জা ফখরুল সেই চালকের বক্তব্যে উজ্জীবিত হয়ে সরকার পতনের দিবা স্বপ্ন না দেখে বিএনপি নেতাদের এখন থেকেই পরবর্তী নির্বাচনের প্রস্তুতি নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন তিনি অন্যদিকে বিএনপি স্থায়ী কমিটির সদস্য আমির খসরু মাহমুদ আওয়ামী লীগকে খোলা মন নিয়ে আলোচনায় আসার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি বলেছেন মুক্ত পরিবেশে নির্বাচনের চ্যালেঞ্জ নিতে চায় তাদের দল আন্দোলন করে সরকার পতন নাকি আলোচনা করে পরবর্তী নির্বাচন কোনটি চাই আসলে বিএনপি সরকার পতনের আন্দোলন দূরে রেখে আলোচনা কি নির্বাচনমুখী পথ হিসেবে বেছে নিচ্ছে আর বিএনপি এই সব নিয়ে আলোচনায় আজ রাজকাউন স্টুডিওতে আছেন আওয়ামী লীগের সাবেক সংসদ সদস্য এবং সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক অসীম কুমার উকিল আছেন বিএনপির সাবেক শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী এবং কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ডক্টর আনম এসনল হক মিলন এবং আছেন জাতীয় পার্টির প্রেসিডেন্ট মেম্বার ফখরুল ইমাম দর্শক আছেন আমাদের সাথে সবাইকে আমরা স্বাগত জানাই জানি আমরা মূল আলোচনাতে চলে যেতে চাই আমরা যদি শুরুতেই ডক্টর আনো মহেশনল হক মিলনের কাছে যাই অনেক ধন্যবাদ আপনি আমাদের সাথে যুক্ত আছেন স্বাগত জানাই রাজকাহনে আন্দোলন নিয়ে যখন অনেক সমালোচনা এবং ধরেই নেওয়া হয়েছে একদম যারা নেতা কর্মী তাদের তরফ থেকে সাধারণ ভোটারদের তরফ থেকে যে বিএনপি আসলে আন্দোলন শেষ পর্যন্ত জমি তুলতে পারেনি সরকার পতনের এবং তিন মাস পর যখন মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বের হলেন আমিন খসরু মাহমুদকে সহ তখন আসলে তার বক্তব্যে বলা হচ্ছে যে তিনি চাইছেন যে আন্দোলন চলমান থাকুক এবং সেটি তাদের দাবি আদায়ের অন্যতম পথ হবে কিন্তু আজ একটা অন্যরকম কথা আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেছেন তিনি বলেছেন যে মুক্ত মন নিয়ে যদি আওয়ামী লীগ আসে তারা আলোচনায় বসতে চান এবং মুক্ত পরিবেশে তারা নির্বাচনে যেতে চান আসলে কি বলতে চাইছেন তিনি ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ দর্শক শ্রোতা সকলকে আসলে বিএনপি কি করবে কি করতে হবে এই বিষয়ে মনে হচ্ছে বিএনপির চেয়ে মাথা ব্যথা বেশি হচ্ছে ওবায়দুল কাদের সাহেবকে যদি এই স্টুডিও থেকে আপনি প্রশ্নগুলি করতে পারতেন ওবায়দুল কাদেরকে তিনি হয়তো আসল ব্যাখ্যা দিতে পারতেন অবশ্য সেই প্রতিনিধি আমার অসীম দা হয়তো বা দিবেন বলে আমি আশা করছি যাই হোক এবারে নির্বাচন সাতই জানুয়ারি যেটা হয়ে গেল এখান থেকে আমি মনে করি আওয়ামী লীগের পতনের সূচনা শুরু হয়েছে এটি অবশ্য আওয়ামী লীগ দেখতে পাচ্ছে না এটা বিশ্ববাসী দেখতে পাচ্ছে সাধারণ মানুষ দেখতে পাচ্ছে বাংলাদেশের বারো কোটি ভোটার দেখতে পেয়েছে একটি রাজনৈতিক দল সে তারা নির্বাচন করবে এবং এই নির্বাচন বয়কট করেছে এদেশের জনগণ মূলত সাত পার্সেন্ট ভোট হয়েছে এগুলি আমরা বিভিন্ন জায়গায় দেখেছি দেখুন একজন জনপ্রতিনিধি এবার নির্বাচিত হয়েছেন বিনা ভোটে অর্থাৎ সেখানে তার বিরুদ্ধে কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন না সেই মাননীয় সংসদ সদস্য মসজিদে জুমার নামাজ পড়তে গিয়ে মুসল্লিদেরকে ধন্যবাদ জানালেন যে আপনারা আমাকে ভোট দিয়েছেন সেই জন্য আপনাদেরকে ধন্যবাদ কিছু মুসল্লি বেরিয়ে গেল বলছে এই ঢা মিথ্যা কথা শোনার জন্য কি শুক্রবার দিন মসজিদে এসছি কারণ আমরা তো কেউ ভোট দেইনি উনি বিনা ভোটে হয়েছেন হয়েছেন একটি ভোট পড়লো তো ওনার পক্ষে পড়েছে এবং সংবিধান অনুযায়ী উনি নির্বাচিত হয়েছেন সেটা সত্য কিন্তু উনি মসজিদে শুক্রবার দিন দাঁড়িয়ে যখন বললেন যে আপনারা আমাকে ভোট দিয়েছেন সেই জন্য অশেষ ধন্যবাদ এবং আপনাদের সুস্থতা কামনা করছি এই ধরনের ডাহা মিথ্যা কথা যখন মসজিদে বলতে পারে সেই জায়গায় আগামী দিনে এই আওয়ামী লীগের অস্তিত্ব কোথায় গিয়েছে সেটা ভবিষ্যতেই বলে দিবে আপনি আমির খসরু মাহমুদের কথা বলেছেন আলোচনা করলে দূরত্ব কমে আওয়ামী লীগ যত বুঝতে পেরেছে যে তাদের সপক্ষে জনগণ নেই নির্বাচিত হয়েছে জোর করে যেটা হাবিবুল আওয়াল সাহেব বলেছেন যে সংবিধান অনুযায়ী এক পার্সেন্ট ভোট পড়লো আমার তো ইলেকশানে ডিক্লেয়ার দিতে হবে ডিক্লেয়ার দিয়েছেন কিন্তু এটা তো তুরস্ক না যে আমাকে পঞ্চাশ পার্সেন্টের অধিক ভোট পেতে হবে আমাদের সিস্টেমটাই গলদ রয়েছে তার উপরে আপনি মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের কথা বললেন দেখুন এগুলি ভাবতে চিন্তা করতে রাজনীতিবিদ হিসেবে আমার প্রচণ্ড লজ্জা হয় হৃদয়ের রক্তক্ষরণ হয় নির্বাচনের আগে জোর করে বিরোধী দলকে কারাগারে নিক্ষেপ করে তারপর আপনার নির্বাচন করে নেবেন বৃহত্তম একটি দলের মহাসচিবকে এবং বিনা কারণে এগুলি মানুষ পর্যবেক্ষণ করছে যেই মামলায় ওনাকে সাড়ে তিন মাস কারাগারে রাখলেন একই মামলা আমাদের একজন প্রয়াত নেতা 
মেজর ব্রেস্টার অফসরত শাহজান ওমর সেই মামলায় তাকে বেল দিয়ে দিল দিয়ে তাকে আওয়ামী লীগে যোগদান করে নির্বাচন করালো এদেশে মানুষ অন্ধ নয় এদেশে মানুষ বোধহীন নয় এদেশে মানুষ অশিক্ষিত নয় এই দেশে মানুষ গণতান্ত্রিক সচেতনতা রয়েছে তাই আমার ইচ্ছা হয় কি জানেন ওই যে মাগুরা মাগুরাতে একটি গণতন্ত্র স্তম্ভ করা উচিত এবং সেই গণতন্ত্র স্তম্ভ থেকে বিএনপি প্রথম ফুল দিবে এবং প্রতি বছর আওয়ামী লীগের এই সকল এমপিকে ফুল দিয়ে বলবে হে মাগুরা কি নির্বাচন আমাদেরকে শিখিয়েছ যে এই নির্বাচন আমাদেরকে আজকে উত্তর কোরিয়ার পথে ধাবিত করছে এটি হচ্ছে কথা দেখুন কত কথা আমরা শুনেছি এই গত পাঁচটি বছর শুনে এই যে আমাদেরকে বলা হতো হাওয়া ভবন এখন সারা বাংলাদেশের গ্রামে গ্রামে খাওয়া ভবন হয়েছে চিন্তা করতে পারেন আমরা কি পরিমাণ অতিষ্ঠিত হয়েছি সেই জন্যে আমির খসরু মাহমুদ বলছেন যে খেলা তো মাত্র শুরু হলো রাজনীতির সাতই জানুয়ারিতে আপনার পরাজিত হয়েছেন জনগণের কাছে বিবেকের কাছে আয়নায় দাঁড়িয়ে দেখুন নিজেকে নিজে জিজ্ঞেস করুন আত্মশুদ্ধি করুন যে কি হচ্ছে এই দেশটিতে এই তো আজকে না মুক্ত পরিবেশে বা মুক্তভাবে তারা নির্বাচন বিএনপি নির্বাচন করতে চায় এই লাইনটা মানে কি মানে তারা মুক্ত হয়েছেন আপনারা নেতা কর্মীরা মুক্ত আছেন সেই পরিবেশে নাকি অন্য কোনো কিছু কারণ আপনারা যে দাবি নিয়ে আসলে মাঠে ছিলেন সরকারের পতন ছাড়া আপনারা নির্বাচনে যাবেন না আমি এর জন্যই বলেছি যে লাইনটা আমাদের কাছে অভিনব যে মুক্ত পরিবেশে নির্বাচনে যেতে চায় বিএনপি সামনে উপজেলা নির্বাচন তার মানে কি কোনো রকমের আলাপ আলোচনা বা অন্য কিছুর মাধ্যমে আপনার নির্বাচনগুলিতে অংশ নিতে চান না এটা সুস্পষ্টভাবে আমি খুশি মাহমুদ হয়েছে আমরা মুক্ত নই আমরা স্বাধীন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র নই আমরা যেই স্বাধীনতা যুদ্ধ করেছিলাম মুক্তিযুদ্ধ করেছিলাম গণতন্ত্রের জন্য সেই গণতন্ত্র আমাদের দেশে নেই এটা সুস্পষ্ট তো মুক্ত পরিবেশ যদি না হয় সেখানে গণতন্ত্র কীভাবে পুনর্নির্মাণ হবে কীভাবে রাষ্ট্র পরিচালনা হবে সেই জায়গাটি উনি সুস্পষ্টভাবে বলছেন এবং আমরা সকলেই দেখেছি আর আপনি আমরা কয়েকজন নেতা সবে মাত্র ছাড়া পেয়েছে আপনি দেখুন মনে করে স্মৃতিভ্রম আমাদের হয়নি আঠাশে অক্টোবরে কীভাবে সাউন্ড গ্রেনেড মেরে কীভাবে প্রশাসনিক কর্মকর্তারা কি এক নৈরাজ্য সৃষ্টি করেছে বাংলাদেশে যেটা বাংলাদেশে ইতিহাস এই সাতে জানুয়ারি আগামী দিনে এই অমর একুশের মতো একটি দিন হবে সেই দিনে নৈরাজ্যের কথা মনে থাকবে মানুষের সেই জায়গাটি থেকে আমরা মুক্ত হতে হবে এবং নির্বাচন তো আগামী দিনে হতেই হবে এবং সেই নির্বাচন আপনি ভাববেন না যে আওয়ামী লীগ যদি দুই সাল পর্যন্ত তারা দিয়ে থাকে বলে থাকে তারা কিন্তু এই নির্বাচন পাঁচ বছরের জন্য নয় এই নির্বাচন কত দিনের কত ঘন্টার কত মাসের এটা পৃথিবীর কেউ বলতে পারে না এবং আওয়ামী লীগের ওবায়দুল কাদেরও বলতে পারেন না এখানে কোনো নিশ্চয়তা নেই বাংলাদেশে আগামী নির্বাচনটা কবে হবে কারণ সাতই জানুয়ারি নির্বাচন জনগণ মেনে নেয়নি জনগণ নীরবে বয়কট করেছে এই জনগণের ভাষা আকুতি যদি একটি রাজনৈতিক দল বুঝতে না পারে তাহলে তারা কোন জগতে আছে এটা আল্লাহ রাবুল আলমিন জান অসীম কুমার উকিল জনগণ আসলে নির্বাচনের সাথে ছিল না সাতই জানুয়ারি নির্বাচনের সাথে জনগণ নেই এবং যা কিছু হেসন আলক মিলন বলছেন যে কয়দিন আসলে এই সরকারের অবস্থান এটা কেউ বলতে পারে না ওবায়দুল কাদেরও বলতে পারে না কিন্তু এর মধ্যে ওবায়দুল কাদের থেকে আমি বলতে শুনেছি যে এই সব কথার আসলে কোনো ভিত্তি নেই দেশে সরকার পতনের জন্য আগেও যেমন কোনো রকমের কারণ ছিল না কোনো ইস্যু ছিল না এখন তো ইস্যু নাই তারপরও বিএনপি একটা আন্দোলনে আছে সেই প্রেক্ষিতে আপনাদের কিছু বলার আছে কিনা সব কিছু মিলে আমাদের এইসব রাজনীতি আপনার এই অনুষ্ঠানে আমার সহ আলোচক বিজ্ঞ সহ আলোচক দ্বয়কে স্বাগত আমরা তিনজনেই সাবেক সংসদ সদস্য এখানে একত্রিত হয়েছি ডক্টর এহাসান আলক মিলনের সাথে বহুদিন পরে আজকে এখানে টকসুতে কথা বলার সুযোগ হয়েছে কথাটা উল্লেখ করলাম এই জন্য হয়তো নির্বাচন প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার পরে মনোনয়ন প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার পরে একটা সময় আমি নিজেও ছিলাম না এলাকাতে ছিলাম তো নির্বাচন পূর্ব এক দেড় মাস আগে হয়তো দু তিনটা টকশোতে কাজ করেছি কথা বলেছি আর কি আমার স্মৃতিতে ভাষে আর কি সেই সময়ের কথাগুলি আর আজকের দিনের কথাগুলি মানে একই সুরে বাধা একই ভাষায় কথা বলা হচ্ছে একটাই মর্মার্থ থেকে যাচ্ছে যা নির্বাচনের তিন মাস আগে ছিল নির্বাচনের এই দেড় মাস পরে একই যাচ্ছে আর কি এই কথাটাতেই আমার প্রথম জোর আপত্তি রাজনীতির মূল বিষয়টাই থাকে বাস্তব অবস্থার বাস্তব বিশ্লেষণ সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা এবং বাস্তবায়নে পদক্ষেপ গ্রহণ করা 
তো নির্বাচন পূর্ব পরিস্থিতি আর নির্বাচন পরবর্তী পরিস্থিতি তো কোনো অর্থে এক হতে পারে না সেটা চোখ বুঝে সবাই বলবে যে পরিস্থিতিটা ভিন্ন তাহলে কর্মসূচিটা ভিন্ন হওয়ার কথা ভিন্ন যে হতে পারে সেটা বিএনপি মহাসচিবের বক্তব্য কিংবা আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরীর বক্তৃতার মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে এসেছে দুজনের বক্তৃতাটা রাজনীতিতে একই ভাষায় কথা বলছে ভিন্ন অবয়বে কিন্তু মূল স্পিরিটটা একই এখন এই জায়গাগুলিতে মোকাবেলা করে আমাদের অবজ্ঞার সুর আমরা সবসময় আওয়ামী লীগের নেতাদের কাছ থেকে বিএনপির ব্যাপারে দেখি কাজে বিএনপি যে মুক্ত আলোচনার কথা বলছে আওয়ামী লীগ কি সেখানে আসলে কোনো গুরুত্ব দিবে এমনিতে আলোচনা সবসময় কিন্তু সুন্দর জিনিস নিঃসন্দেহে আলোচনা ভালো ফলাফল দেয় সকল দলের আলাপ আলোচনা একটা সুন্দর রেজাল্ট দেয় আলোচনার বিকল্প কেবলমাত্র আলোচনা কিন্তু কথা হলো যে আলোচনাটা কী নিয়ে হবে বিড়ালের গলায় ঘণ্টিটা বাদ বেঁকে কে কোন জায়গাটাতে যাবে মানে বিষয়টা যখন ডক্টর এহাসান আলক মিলনের ভাষায় বলে বাংলাদেশের কি বৃহত্তম দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুলাকে তখন আমার খুব জানতে ইচ্ছা করে আর কি যে বেসিসটা কি আমরা বৃহৎ বৃহত্তর বৃহত্তম সবচেয়ে বড় দল সবচেয়ে বড় দল সংজ্ঞাটা কী হবে আমার সামনে তো কোনো কিছু নেই দুই হাজার আট সালের নির্বাচনটাকে বেশি দূরেও যদি কথা বলা হয় সে সময়েও বিএনপি উনত্রিশটা সিট পেয়েছে জাতীয় পার্টি আঠাশটা সিট পেয়েছে আমরা বাকি আসনগুলি পেয়েছি ওই দুই হাজার আটটাকেই সকল দলের অংশগ্রহণে ভোটারের উপস্থিতি সর্বাধিক ছিল এইটটি সেভেন পারসেন্ট ভোটারের উপস্থিতি ভোট হয়েছিল তাহলে সেই জায়গাটাকে ধরে যদি আমি অগ্রসর হই আর কোনো অর্থে তো এদেশের বৃহত্তম দল বিএনপিকে বলা যাবে না বৃহত্তর বলা যাবে না বৃহৎ বৃহত্তর নিয়ে মির্জা ফখরুল ভাই আর এহসন আলকমুল্লাহের মধ্যে আলাপ আলোচনা বাক বিতণ্ডটা হতে পারে কিন্তু বাংলাদেশের বৃহত্তম দল বাংলাদেশ আওয়ামী সেই দলের মহাসচিব কথা বলেছেন অবজ্ঞা করার বিষয় না বিষয়টা হচ্ছে যে একটু দায় দায়িত্ব নিয়েও কথা বলবো বলতে হবে কিন্তু কারো কথা যখন এই রকম হয় আর কি এই সাতই জনের নির্বাচন আর কি এটা ইতিহাসে লেখা থাকবে বাংলাদেশের এই বারোটা নির্বাচনের মধ্যে ইতিহাসে লেখা একটা হয়েছে উনিশশো ছিয়ানব্বই সালের পনেরোই ফেব্রুয়ারির নির্বাচন এটা এটাই ইতিহাসে লেখা আছে সাতই জানুয়ারির নির্বাচন নিয়ে আলোচনা হবে না আমি তা বলছি না আলোচনা হবে এগিয়ে যাবে এটা যদি বলা হয় যে এদেশের মানুষ ভোট বর্জন করছে বিএনপির আহ্বানের সালে যে কোন যুক্তিতে কোন কারণে এটা তো কোনো বেসিস নেই এটা ওরা ভোট বর্জনের আহ্বান জানে লিফলেট বিতরণ করেছে আর এখন বলছে মানুষ ভোট বর্জন করেছে এমন কোনো যৌক্তিক কারণ নাই বা কোনো পয়েন্ট আমি যদি এই জায়গায় আপনার কাছে আসি অসীম কুমার উকিল সেটা হচ্ছে আপনারা বৃহত্তম দল আমি যদি এই পয়েন্ট থেকে কথা বলি বৃহত্তম দল এবং পনেরো বছর যাবৎ টানা আপনারা রাষ্ট্র ক্ষমতায় আছেন বলা হয়ে থাকে যারা রাষ্ট্র ক্ষমতায় থাকে তাদের দায়িত্ব অন্য দলগুলির প্রতি বেশি বিএনপি যে বক্তব্যটি নেতারা দেওয়ার চেষ্টা করছেন যে বাকশাল দুই আপনারা কায়েম করার চেষ্টা করছেন তাদের কিছু কিছু তারা নামে আপনাদের অভিহত করতে চাচ্ছে এর থেকে বের হতে হলেও তো সবগুলো রাজনৈতিক দল সকল নির্বাচনে অংশ নিবে সেই দায়িত্ব তো অবশ্যই সরকারের যদি জাতীয় নির্বাচন আমরা পেছনে ফেলে আসি যে জাতীয় নির্বাচন আর সামনে জাতীয় নির্বাচন নিয়ে কথা নেই আগে পাঁচ বছর কিন্তু উপজেলা নির্বাচন আছে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন আছে স্থানীয় সরকার নির্বাচনগুলো আছে মেয়র নির্বাচন আছে উপনির্বাচন আছে সেগুলো তো যাতে বিএনপি আসে সেইটা দেখার দায় কি আসলে আওয়ামী লীগের নেই আমি এটা আরও আপনার সাথে আমি এগিয়ে বলি নিঃসন্দেহে সরকারি দলের দায় দায়িত্ব বেশি জি আমি এটা বিশ্বাসই করি যে সরকারি দলকে উদ্যোগী ভূমিকা নিতে হবে কিন্তু যে বললাম কিসের জন্য নিব এখন বাকশাল গঠন করেছিলেন বঙ্গবন্ধু বঙ্গবন্ধু যখন মনে করেছিল যে রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্থহীন হয়ে যাবে যদি অর্থনৈতিক স্বাধীনতা না আসে অর্থনৈতিক মুক্তির লক্ষ্যেই বঙ্গবন্ধু দ্বিতীয় বিপ্লবের কর্মসূচি বাকশাল ঘোষণা করেছিলেন বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত কাজটুকু সমাপ্ত করার জন্য আমার নেত্রী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন বাংলাদেশকে অর্থনৈতিক মুক্তির লক্ষ্যে অর্থনীতির মডেলগুলি ইন্ডিকেটরগুলি আজকে ঊর্ধ্বমুখী এটাকে আরও ঊর্ধ্বমুখী করার জন্য 
संकटपूर्ण समय বাইরে থেকে দেখলে মনে হয় আপনারাও নিশ্চয়ই বোধ করেন কিনা আমরা জানি না একদম স্পষ্ট তো এখন দুটো ভাগ একটা সংসদে ভাগ একটা রসনের সাথে ভাগ রসনের সাথ কাউন্সিল করতে চান মে মাসে এবং অনেক আগে থেকেই তিনি এই কাউন্সিলটা করতে চাইছিলেন কাউন্সিল করার পর থেকে জাতীয় পার্টি যে জায়গাটাতে যে দাঁড়াবে জাতীয় পার্টির অস্তিত্বে যে ফাটল হবে সেটি কি আসলে এই দলটা ধারণ করতে পারবে কি না ধন্যবাদ আপনাকে আমার সঙ্গে দুইজন বিজ্ঞ আলোচক আছেন তাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি ব্যাপারটা আসলেও জাতীয় পার্টি একটু ডিস্ট্রেসে পড়েছে জাতীয় পার্টি ইলেকশনের পরে ইলেকশনের পরে এত বড় ইলেকশনটা জাতীয় পার্টি ঠিক মতো কন্ট্রোল করতে পারে নাই বিভিন্ন কারণে আমাদের নেতাকর্মীর মধ্যে একটা ক্ষোভ আছে এই ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ আপনি দেখেছেন হয়েছে এবং আমাদের বেগম রোশনের সাথ এই ইলেকশনে পার্টিসিপেট করেন নাই যে কোনো কারণেই হোক তো জাতীয় পার্টি একটা খারাপ সময় পাস করছে তো এখানে এর থেকে বেশি আলোচনা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয় কারণ জাতীয় পার্টির এই আমি মনে করি আশা করি অচিরে এই জাতীয় পার্টি এই দুর্বলতা কাটিয়ে উঠ উঠবে এটা আমি আশা করি না সেটা যদি ভাগ হয়ে যায় আপনি প্রেসিডেন্ট মেম্বার হিসাবে কি বলতে পারেন যে দলের উপরে সেটা কেমন প্রভাব পড়বে ভাগ হয়ে যায় কেন এখনও পর্যন্ত স্পষ্টই এবং রসনের সাথে তার দলের অবস্থান স্পষ্ট করেছেন ফিরোজ রশিদ চৌধুরী থাকবেন বাবলা ভাই থাকবেন আর কাজে বোঝাই যাচ্ছে যে তার আলাদা অংশ আলাদা অংশ নয় কারণ আমাদের রসনের সাথে তো আমাদের যে পার্টির উনি প্রধান পৃষ্ঠপোষক সেই পার্টির আপনার চেয়ারম্যান হচ্ছেন জি এম কাদের মুজুল হক চন্ন হচ্ছেন মহাসচিব তো এই পার্টি তো এভাবেই আছে এখন কাউন্সিল ওনারা ডেকেছেন এমনও হইতে পারে কাউন্সিলের দুইজন মিলে একসঙ্গে করতে পারে আমাদের অপেক্ষা করতে হবে কিন্তু আমি মনে করি না জাতীয় পার্টি ভাগ হবে জাতীয় পার্টি ভাগ হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নাই এবং জাতীয় পার্টিকে যারা ধারণ করেছে অনেক নেতা দেখবেন একদম জন্মলগ্ন থেকে আমরা যারা জাতীয় পার্টিতে আছি সব সময় তা আমরা এই পরিস্থিতিটিকে সামাল দেওয়ার চেষ্টা করছি এবং আমি আশা করি যে জাতীয় পার্টি যে কোনো কারণেই বিভক্তি হবে না আমাদের মধ্যে একটা সুরাহার একটা জায়গা আসবে যেখান থেকে আমরা জাতীয় পার্টিকে আবার পুনর্গঠন করতে পারি সে আলোচনার কি কোনো উদ্যোগ আসলে আছে কোথাও থেকে কারণ আমরা দেখছি না যে আমরা যদি পন্থী হিসেবে বিবেচনা করি যে জি এম কাদের পন্থী যারা আছেন বা জি এম কাদের পক্ষ থেকে মজিবুল হক চূর্ণ থেকে আরম্ভ করে সবাই রসনের সাথে দিকে যে যে আলোচনা করে এই ব্যাপারটাকে সুরাহা করবেন সেইরকম কোনো তথ্য আমাদের কাছে এখনো পর্যন্ত আসেনি কেন আসলে আসবে কারণ এটা আপনার আমাদের এখানে কোনো পন্থী নাই জাতীয় পোর্টে একটাই যার আপনার প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন হুসেন মাহমুদের শাহ সেই জাতীয় পার্টি একটাই এবং আগামীতেও আমরা দেখতে পারব জাতীয় পার্টি এককভাবেই এগিয়ে যাচ্ছে এবং সামনে উপজেলা নির্বাচন মে মাস থেকে সেখানে তফসিলও ঘোষণা করা হয়ে গেছে এরই মধ্যে জাতীয় পার্টির নির্বাচনকে জাতীয় নির্বাচনকে কেন্দ্র করে যে বিভক্ত অবস্থা তৈরি হয়েছে সামনে নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সেটা আসলে আরও বিভক্তি তৈরি হবে কি না কারণ জাতীয় নির্বাচনের পরে ধারাবাহিকভাবে যে নির্বাচনগুলি হতে থাকবে স্থানীয় সরকার সেগুলোতে আসলে জাতীয় পার্টি কি করতে পারবে আমরা জানতে আসবো এবং বিএনপির কাছ থেকে তো জানতেই আসবো যে মুক্ত আলোচনা করলে তারা আসলে নির্বাচনে ফিরবেন কি না তবে তা একটা বিরতির পর আমন্ত্রণ আরও একবার জিপি এইচ ইস্পাত নিবেদিত রাজ কাহনে আমাদের সাথে অতিথিরা আছেন আমরা আলোচনাতে ফিরতে চাই আসলে নির্বাচন সামনে অনেক আছে স্থানীয় সরকার নির্বাচন থেকে শুরু করে সেখানে বিএনপি কি করতে চাই কথা হচ্ছে ছিল এবং অসীম কুমার উকিল বলছিলেন যে সেটি কেন তারা করতে যাবেন বিড়ালের গলায় ঘন্টা কেন বাঁধতে যেতে হবে সেই প্রশ্নটা মূলত তার ডক্টর আনম আহসান হক মিলন আওয়ামী লীগ যা চেয়েছিল নির্বাচন তারা যদি বিএনপিকে রেখে নির্বাচন করতে চায় সেটাতেও তারা সফল হয়েছে বিএনপি আসেনি এবং তারা নির্বাচন করেছে নির্বাচনটি হয়েছে সেটার সাথে তর্ক বিতর্ক সমালোচনা আলোচনা অনেক কিছু থাকতে পারে কিন্তু এর মধ্যে শেষ জাতীয় নির্বাচন এবং তারা বলছে যে আপনাদের কেন আপনাদের সাথে আলোচনাতে বসতে হবে মানে কি কারণে বসতে হবে তাদের কাছে এমন কোনো রকমের কারণ এখনো পর্যন্ত জানা নাই মানে আসলো মানে আপনাদের সাথে কেন বসতে হবে আওয়ামী লীগকে আপনার এই প্রশ্ন আলোচনায় কেন বসতে হবে কারণ ওনারা নিজের কাছে নিজেই হেরে গিয়েছেন আলোচনা কেন বসতে হবে কারণ ওনারা প্রথম থেকে যেভাবে শুরু করেছিলেন প্রি কোয়ালিফাইং ম্যাচ কোয়ালিফাইং ম্যাচ সেমিফাইনাল ফাইনাল অর্থাৎ লোকাল গভর্নমেন্ট ইলেকশনে তারা নৌকা মার্কা দিয়েছিল 
নৌকা মার্কেট দিয়ে সমাজকে বিভক্তি করেছিল সেখান থেকে তারা আওয়ামী লীগ ভার্সেস আদার্স এই গ্রুপিংটা সৃষ্টি করে তারপরে তারা চলে আসলো মেয়র ইলেকশানে সেই জায়গায় একই পদ্ধতি করল তারপরে তারা চলে আসলো কি ন্যাশনাল ইলেকশানে তার মানে কি আমরা আর মামুরা আর ডামি ভার্সেস আমি এই জায়গাটা একদম প্রি কনসিপ্ট আইডিয়া নিয়ে আওয়ামী লীগ আস্তে 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 ওই জায়গায় আসলো সেটা শুরু কিন্তু লোকাল গভর্নমেন্ট নিয়ে ডামি ভার্সেস আমি এই নির্বাচনে এসে দেখল যে জনগণ আওয়ামী লীগকে বয়কট করেছে আমি সেই জন্যই বলেছি বাংলাদেশের বৃহত্তম দল বিএনপি কারণ শতকরা সাত পার্সেন্ট লোক ভোট দিয়েছে নাইনটি থ্রি পার্সেন্ট লোক ভোট দেয়নি অর্থাৎ সাত পার্সেন্ট ভোট যেই দল পেয়েছে সেই দল বৃহত্তম দল হতে পারে না অ্যাবসলুটলি দিস ইজ স্ট্যাটিস্টিক্স আমি স্ট্যাটিস্টিক্সের বাইরে কথা বলছি না এবং দাবি করছি সাত পার্সেন্ট কোথা থেকে পাওয়া গেল ও আপনি মিডিয়া পার্সোনালিটি আপনি ধরেন খালেদ মহিদ্দিনও এসে যে এটা সার্ভেটা দেখালো সারাদিন আমরা দেখেছি সব কিছু আমরা দেখি বা নির্বাচন স্টিপ ইলেকশান কমিশন ঘুমিয়েছিলেন সাতাইশ পার্সেন্ট থেকে বিয়াল্লিশ পার্সেন্ট চলে যান ইউ হ্যাভ সিন এভরিথিং ইন ইউর ওন আইস ক্রস ইউর হার্ট অ্যান্ড টক ওকে আমি সেই তর্কে যেতে চাচ্ছি না যদি যে তাহলে আমাকে বলবেন যে ইউ ব্রিং আপ উইথ দ্য ভিডিও টেপ অ্যান্ড এভরিথিং আই উইল কাম উইথ অল দ্য ডকুমেন্টস ওকে সেটা ইন্টারন্যাশনাল ডোমেস্টিক্যাল এভরিথিং যদি নির্বাচন কমিশনার সেই সাতাইশ পার্সেন্ট ভোটের কথা বলেন হাউ দে আর দ্য বিগেস্ট পার্টি ইন দ্য কান্ট্রি কারণ সিক্সটি টু সিট পেয়েছে অপোজিশন দ্যাট ভোট ইজ নট আওয়ামী ভোট কমার টেক এ ফ্রেশ কপি অ্যান্ড হ্যাভ এ ওয়াক আপনাকে এটা বুঝতে হবে যে সাতাশ পার্সেন্টও যদি যেটা লাস্টে এই নির্বাচন কমিশন থেকে বলা হচ্ছিল যেটা আমরা দেখলাম উনি ঘুমিয়ে পড়ছেন এই সমস্ত নাটকের কথা বলতে চাই তাহলে সাতাইশ পার্সেন্টের মধ্যে যদি আবার সিক্সটি টু সিট পেয়েছে স্বতন্ত্র তাহলে ইউ মাইনাস দ্যাট স্বতন্ত্র কিন্তু আপনি আওয়ামী লীগ বলছেন না যদিও আমরা আর ডামি তাহলে হাউ এই এই ক্যালকুলেশনটা স্ট্যাটিস্টিকটা আমি বুঝতে পারছি না অ্যান্ড কোন ম্যাথডে এই স্ট্যাটিস্টিক্সে যাতে যেতে হবে কোন স্ট্যাটিস্টিক্যাল ম্যাথডে যেতে হবে সেই জায়গাটা আমার যেতে হবে তো আওয়ামী লীগ ইজ নো মোর দ্য লার্জেস্ট অ্যান্ড বিগেস্ট পার্টি ইন দ্য কান্ট্রি এটা বলাই যেতে পারে না অথবা এটার জন্য যদি ডিবেট হয় আই উইল কাম উইথ অল দ্য ইভিডেন্স অ্যান্ড ডকুমেন্টস অ্যান্ড স্ট্যাটিস্টিক্যাল ডেটা দেন আল প্রুভ ইট ওকে কারণ ভোটের রেশিওতে যদি হয় উনি বলেছেন দুই উনি বলেছেন এর আগে ইলেকশান দুই হাজার চোদ্দো তো হয়নি দুই হাজার আঠারো তাহলে এই জায়গাটাতে বাদ দিলাম এখন আসেন আমরা বলতে চাচ্ছি যে নৌকা মার্কে এখন উঠিয়ে দিলেন কেন একটা দল তারা এই পনেরো বছর পার হয়ে ফোর্থ টার্ম ক্ষমতা আসছে তারা যে মার্কাকে তখন সিদ্ধান্ত নিল সেই মার্কাকে এখন উঠিয়ে দিলেন মানে ওর ফোন একটা গভর্নমেন্ট কি অ্যারোর অ্যান্ড ট্রায়াল টেস্ট করছে তার মানে কি এই নৌকা দিয়ে সমাজকে বিভক্তি করে সমাজকে নার্য মানে ইলেকশন সিস্টেম থেকে বের করে দিয়ে তারা এখন আবার স্কোয়ার ওয়ান ব্যাক টু দ্য প্যাভিলিয়ান তাহলে কি আওয়ামী লীগ বলবে যে আমরা যে করেছিলাম নৌকা নিয়ে ইউপি ইলেকশন মনে আছে তাতে তাতে প্রার্থী হচ্ছে নির্বাচন জমছে নির্বাচনের প্রচারণা বাড়ছে কি অসুবিধা তাতে আমি অসুবিধার কথা বলছি আমি বলছি পার্টি একটা আইডিওলজি আছে একটা ফিলোসফি আছে আওয়ামী লীগের ম্যানিফেস্ট আওয়ামী লীগের কনস্টিটিউশন লেখা আছে যে বিরোধিতা করলে মনোনয়ন পাওয়ার পরে তার বিরুদ্ধে তাকে দল থেকে চিরতর বৈশ্বিক করা হবে আপনি পট করে চেঞ্জ করে ফেলবেন এই জন্যই তো বলে আমরা মামুরা এই জন্যই তো আমরা বলি যে মুক্ত মন নিয়ে আলোচনা মুক্ত দেশ হতে হবে স্বাধীন স্বাতন্ত্রিক দেশ হতে হবে তাই নয় অসম কুমার উকিল নীতির কথা বলছেন যে এটা আপনাদের গঠনতন্ত্র আছে যে বিরোধিতা করা যাবে না কিন্তু আপনাদের প্রতি শুরু তো বলছিল যে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব ওবায়দুল কাদের বিএনপি নিয়ে মাথা ব্যথা আরে ফজলুল হক ফজলুল হক কোন বলছি ডক্টর রেহাসান হক মিলন ডক্টর রেহাসান হক মিলন আমরা রাজনীতি করব কোন দল কি করছে কি করতে পারে না পারে এগুলির খবর রাখবো না এটা তো রাজনীতি না নির্বাচনে রাজনীতি করব আমি আমার এলাকার সেখানে বিএনপির কে কী করছে আমার দলের ভিতরে কে কী করছে সব কিছু খবর নিয়ে জিনিসটা চলে আগায় সংগঠনে সাধারণ সম্পাদক গোবাইজল কাদের উনি তৃতীয়বারের মতো দলের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন পঁচাত্তর উত্তর বাংলাদেশে দাঁড়িয়ে কারাগারের অভ্যন্তরে থেকে বাংলাদেশ ছাত্রলীগের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ একজন মানুষ এই কথাগুলি বলছে যে কথাগুলি কিনে আমরা এগিয়ে যেতে চাই স্ট্যাটিস্টিক্সের এই যে স্ট্যাটিস্টিক্স আমি তো স্ট্যাটিস্টিক্সের ছাত্রই আমি আর কি যে সাত পার্সেন্ট বলছে একজনের কথা বলছে সে কে খালেদ মহিদিন সে কে সে বিএনপির মুখপাত্র আন্তর্জাতিক মুখপাত্র আর কি বিদেশে থাকে আর কি 
ওই একটা রেফারেন্স আপনার কথার উত্তরে দিল আর কোনো রেফারেন্সও খুঁজে পাওয়া যাল না এটা যাবেও না কোনো দিন এটা কোনো দিনই পাওয়া যাবে না আমি সেজন্যই বলছিলাম যে দুই সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচন যেটা বিএনপি জাতীয় পার্টি কিংবা আওয়ামী লীগ কিংবা সমস্ত দল একটা মডেল ইলেকশান হিসেবে নেয় যেটার ভোটের উপস্থিতি ছিল এইটটি সেভেন পারসেন্ট সেখান থেকে মানে খালেদ মুহিদ্দিন বিএনপির মুখপাত্র এটা কেমন করে আপনার কাছে সেই প্রমাণ আছে এক নম্বর দ্বিতীয় নম্বর কথা হচ্ছে খালেদ মুহিদ্দিন যদি বলে থাকে সাত পার্সেন্ট ভোট পড়েছে সেটার বিপরীতে আপনাদের কোনো অবস্থান ছিল কি না আমি এই আলোচনায় যাচ্ছি না আমরা প্রমাণ প্রমাণের বিষয়ে যাচ্ছি না আরকি খালেদ মুহিদ্দিনকে আপনিও চিনেন আমিও চিনে সবাই চিনে এবং জানে আরকি এখন বলতে পারে যে কমিউনিস্ট পার্টির অবস্থান নির্বাচনে ভিন্ন ছিল বলতেই পারে কিন্তু রিজাল্টটা ক্যাশ করেছে কে বিএনপি কমিউনিস্ট পার্টির সামগ্রিক পদক্ষেপ বিএনপি ক্যাশ করেছে আর কি না কিন্তু পুরো একটা জাতীয় নির্বাচন নিয়ে কেউ যদি বড় ধরনের প্রশ্ন করে এবং যদি আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে কাজ করে সেখানে আপনাদের কোনো অবস্থান থাকা উচিত সাংবাদিক সাংবাদিক আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অনেক আছে কোনো কোনো সাংবাদিক কেন আমাকে ধরিয়ে দেন নিউ ইয়র্কে পোস্টারও লেগেছে আমি সেগুলো যাচ্ছি না অনেকেই আছে কোনো একজনের নাম নিয়ে যখন কথা হচ্ছে তখন এই কথাগুলি কথার পৃষ্ঠে কথা আসছে আমি এগুলো চ্যালেঞ্জে যাচ্ছি না দেশের মানুষ দেখেছে আমি আহসান উল্লাহ মেলনকে বলব যে বাষট্টিটি আসনে স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছে সেই নির্বাচনী এলাকাগুলির স্ট্যাটিস্টিক্স নেন খুশ খবর নেন পার্সোনাল ঘর থেকে বের হন কীরকম নির্বাচন হয়েছে কথা বলেন কথাগুলি বলতে হবে যেতে হবে আপনার স্থানীয় সরকার নির্বাচন গঠনতন্ত্র বলছিলেন আপনার গঠনতন্ত্র একটা বিএনপিরও গঠনতন্ত্র আছে আমাদেরও আছে আর কি যে আমরা কাউন্সিলে গঠনতন্ত্র সংবিধান সংশোধন সংযোজন বিযোজনটা হয় আর কি সেই কাউন্সিলে লাস্ট একটা কাউন্সিলাররা বলে যায় কি আমাদের সভানেত্রী দেশ এবং জাতির প্রয়োজনে দলকে সুসংগঠিত করতে গিয়ে যে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন সেই সিদ্ধান্তটা চূড়ান্ত বলে আমরা মনে করব এবং সেই সিদ্ধান্তটা পরবর্তী কাউন্সিলে অনুমোদন করিয়ে নেওয়া হয় এটা প্রত্যেকটি দলেরই এই সুযোগটুকু আছে আমাদের দলেরও এই সুযোগটুকু আছে সেই সুযোগ আছে কাজে সেই সুযোগ আপনারা কাজে কেন লাগিয়েছেন যাতে বিএনপির আর প্রয়োজন না হয় যাতে নিজেরা নিজেরা এই মাঠে নির্বাচন করতে পারে আমি সেই কথা বলছি না আমি বলছি যে গঠনতন্ত্র নিয়ে যখন কথা বলা হচ্ছে গঠনতন্ত্রে এই সুযোগ সুবিধা দেওয়া আছে আর নির্বাচনের প্রাক্কালে বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করা হতেই পারে আমি আমার মতো করে করব ওনারা ওনাদের মতো করে করবে বিভিন্ন কৌশল নির্বাচন একটা কৌশলের খেলা নিশ্চয়ই রাজনীতিটাই একটা আধুনিক কৌশল সেই কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে সেই কৌশলটা আসলে দিন শেষে অন্য রাজনৈতিক দলগুলোকে রাজনীতির মাঠ থেকে বিদায় করার কৌশলও কিনা সেটা একটা প্রশ্ন কিন্তু অসংখ্য বালকই রয়ে যায় আমি আপনার কাছে আসবো ফকরুল ইমাম আপনার কাছে শুধু জানতে চাই স্থানীয় সরকার নির্বাচনে শেষ পর্যন্ত প্রতীক উঠে যাচ্ছে এবং আপনারাও নির্বাচনে অংশ নেবেন অবশ্যই নেবেন কারণ সবসময় জাতীয় পার্টি বলে তার নির্বাচনমুখী দল জাতীয় নির্বাচনে জাতীয় পার্টির যে অবস্থান আমরা দেখেছি স্থানীয় সরকার নির্বাচনে যখন জাতীয় পার্টির অনেকেই অংশ নিবে তখন কি আপনি মনে করেন যে এই প্রতীক ছাড়া জাতীয় পার্টি আসলে খুব ভালো অবস্থান সেখানে করতে পারবে প্রথম কথা হলো জাতীয় পার্টি ডিসাইড করছে প্রতীক দিবে নিবে তবে আমাদের যে পার্টির অবস্থা এখন আঠেরোই মে আমাদের বা চার চার ধাপে অলরেডি তফসিল ঘোষণার মতো হয়ে গেছে পাঁচ পনেরো আঠেরো পঁচিশ তার মধ্যে আমাদের দল গুছিয়ে কতগুলো নমিনেশন দিতে পারব এটা আমরা এখনও ডিসাইড করি নাই বা করতে পারব কি না সেটা বলা হচ্ছে না তবে আপনার এখানে যে আলোচনা হচ্ছে এই যে একটা আলোচনা হলো যে এই যে আপনার আলাপ 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 করবে কি না হ্যাঁ তখন কথা হলো যে বিএনপি সবচেয়ে বড় উদাহরণ হলো পিটিআই পাকিস্তান ইমরান খান আপনি যদি কোনো প্রবলেমকে সলভ না করেন ফেস না করেন কোনো দিনই আপনি পারবেন না আপনাকে বিহাইন্ড যেতেই হবে আপনি একটা পলিটিক্যাল পার্টি আপনি যদি এই ফিল্ড ছেড়ে চলে যান এটা কামব্যাক করা ইস ভেরি ডিফিকাল্ট তো ওইটাই হয়েছে আপনার বিএনপির আসল কথা বিএনপি আলোচনা কেন আলোচনা বহুবার আলোচনার কথা বলা হয়েছে তারা বলছে এই সরকারের সঙ্গে আলোচনা করছেনই ওঠে না এখন সেই আলোচনার প্রস্তাব দিয়েছে তো আমাদের দেশে পলিটিক্সটা এটা হলো যে জনগণ যার দিকে থাকে সেটাই পলিটিক্স এখন আপনি নতজান নীতি এটা আমরা যে বলি না পররাষ্ট্র নীতি নতজান এখানে যদি বিএনপির নীতি নতজান হয়ে যায় যে এখন আলোচনার মাধ্যমে ঠিক করতে হবে তাহলে আন্দোলন কি করবে কারণ তাদের ধারণা হচ্ছে যে সেভেন পারসেন্ট ভোট হয়েছে নাইনটি সেভেন পারসেন্ট এগেনস্টে গেছে তো এত লোক থাকতে এত লোক থাকে আন্দোলন ডাকটা হয় না কেন দেখেন এই পাকিস্তানে চোদ্দো বছর দশ বছর চব্বিশ বছর জেল হয়ে গেছে ইমরান খানের জেলের ভিতর থেকে 
ওনার পার্টি ব্যান করে দিয়েছে ওনার প্রতীক ব্যান করে দিয়েছে ওনার কথায় সবাই স্বতন্ত্র মিলে দাঁড়িয়ে সাতানব্বইটা সিট পেয়েছে এবং সে আজকে বেরিয়ে এসছে সে নির্বাচনের পরের দিনে বারোটা মামলা খালাস সুতরাং আপনি এই এই জিনিসটাকে তো আপনার ভাবতে হবে আপনি রাজনীতি করবেন আর রাজনীতির আপনার কলা কৌশলের যখন সময় আসবে বা পিপলস নিয়ে আপনি রাজনীতি করবেন সেটা আপনি কারো কিছু ভয়ে আপনি পিছু হটবেন আপনি একদম পিছু হটতে হটতে চলে যাবেন একদম মাঠের বাইরে তো সেটা রাজনীতি বোধ হয় ফিরে আসা খুব মুশকিল হবে তবে এর মধ্যে কথা আছে আওয়ামী লীগেও যে ইলেকশনটা করেছে এটা সিঙ্গেল পার্টি ইলেকশন করেছে আমরা জাতীয় পার্টি এর মধ্যে সংযুক্ত হয়ে আমরা এখন বিরাট একটা প্রবলেমে পড়েছি কিন্তু এই যে তারা যে করল আমরা কি করেছিলাম আমরা জাতীয় পার্টি অংশগ্রহণ করেছিলাম কেন সংবিধানকে সমুন্নত রাখার জন্যে সংবিধানে যাতে কোনো প্রবলেম না পড়ে আর আওয়ামী লীগ করলো কি সংবিধানে সমুন্নত রেখে নিজের গঠনতন্ত্র নষ্ট করে দিল আচ্ছা দল আচ্ছা আমাদের কনস্টিটিউশনে দলকে স্বীকৃতি দিয়েছে কোনো আপনার স্বতন্ত্রকে সৃষ্টি নাই এখানে নির্বাচন কমিশনও কোনো স্বতন্ত্র বলে কোনো কথা নাই দল দু একটা স্বতন্ত্র হতে পারে সেটা আলাদা কথা আচ্ছা দলের কি আছে দলের ব্যবস্থাটা কি দলের ব্যবস্থা হলো নমিনেশন আপনি একটা কনস্টিটিউশনে একটা নমিনেশন দিবেন পাঁচজনকে আপনি ডাকবেন তো সবাই তো আপনার এখানে যে আপনি ইলেকশনগুলোর কথা বললেন যে আপনার লোকাল গভর্নমেন্ট যে ইলেকশান আছে সেইখানে যে ধরনের ব্যক্তির দরকার আপনার পার্লামেন্ট কি সেই ধরনের ব্যক্তি দরকার নমিনেশন সিস্টেম সে সেই জন্য এসছে তো নমিনেশন দিলেন আমার পাঁচজনকে আপনি ঠিক করলেন পাঁচজনের মধ্যে একজন খুব পপুলার হইতে পারে কিন্তু সে নট ফিট ফর পার্লামেন্ট তা আপনি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় যাবেন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা আপনি দলকে গুছাইতে পারলেন না আপনি দলের নমিনেশন দিয়ে ভালো লোকগুলো আনতে পারলেন না আপনি ছেড়ে দিলেন একদম স্বতন্ত্রের সঙ্গে এইটা কোন পলিটিক্স এটা আমার মাথায় ঢুকে না এটা যদি করে থাকে ভবিষ্যতে তারা এটা থেকে বেরিয়ে আসতে পেরে আপনি জানি না কারণ সরকার চালাইতে গেলে এই দলীয় নমিনেশন খুব প্রয়োজন আছে কিন্তু তারা তো এর মধ্যে জানিয়ে দিয়েছে যে স্থানীয় সরকার নির্বাচনে তারা কোনো প্রতীক রাখতে চায় না তার মানে প্রতীক রাখতে চায় না তো অনেক কারণে জি আমি আমি সেই কারণটা জানতেই আসবো কারণ আপনি যেটা বলছেন যে এই প্রতীক না থাকলে এবং এই দলের প্রতীক দিয়ে নির্বাচিত মানুষকে যদি শেষ পর্যন্ত সংসদে বা বড় জায়গায় না বসাতে পারে সেটা সংকট তৈরি হবে কি সংকট তৈরি হবে সেটাও আমরা একসাথে জানতে চাই এবং বিএনপি আসলেও পিটিআই এর কথা ইমরান খানের কথা চিন্তা করে কিছু ভাববে কিনা সামনে সেটাও জানবো বিরতির পর অনেক ধন্যবাদ দর্শক শেষ মুহূর্ত সাথে থাকার জন্য ডক্টর আনম হিসন হলক মিলন আলোচনা যাবে কি যাবে না তার বাইরে একটা রাজনৈতিক দলকে নিজেকেই ঘুরে দাঁড়াতে হয় নিজেরই রাজনৈতিক অবস্থান স্পষ্ট করতে হয় এটাই সবাই বলে সবসময় এবং পাকিস্তান একটা যে প্রমাণ দিয়েছে সেটি আসলে উদাহরণ হিসাবে বিএনপি নিয়ে নির্বাচনে দাঁড়ানোর দিকে ঝুঁকবে কি না সেটি হচ্ছে মূল প্রশ্ন দেখুন বিএনপি যদি পাকিস্তানের কথা বলে তাহলে বলা হবে বিএনপি পাকিস্তানের দালাল আমরা বিএনপি রাওয়ালপিন্ডি না দিল্লি এটা একটা বিষয় রয়েছে আমরা কিন্তু রাওয়ালপিন্ডি না কিন্তু আওয়ামী লীগ হচ্ছে দিল্লিমুখী তো এখন পাকিস্তানের যে নির্বাচন কমিশনের পদত্যাগ করে পাকিস্তানের যে বিচার ব্যবস্থা পাকিস্তানের যে কেয়ারটেকার কনসেপ্ট এগুলি তো কোনো একসময় বলা হয়েছিল আমাদের থেকে নেওয়া হয়েছে তাদের যে বিচার ব্যবস্থা আমাদের যে কত উন্নত মানের এগুলি দেখে আমার বিশ্বাস হয় যে হ্যাঁ আমাদেরকে পাকিস্তান যেতে বলছে না এখন আওয়ামী লীগকে পাকিস্তানে যাওয়া উচিত এই যে উনি কিছুক্ষণ আগে বললেন রণকৌশল মাননীয় সভানেত্রী তিনি পারেন এই যে ওনাদের যে ক্লজ রয়েছে বিরোধী করলে বহিষ্কার হবে সেটা উঠিয়ে দিতে এবং সেটাকে আবার হাউসে পাস করিয়ে নিতে হয় এখনও কিন্তু হাউসে পাস করানো হয় না হাউস কিন্তু সেই সময় পাস করাতে হয় সেই কনফারেন্সের সময় তাহলে এখন যেটা হয়েছে এটা আমি মনে করি সম্পূর্ণ অবৈধ আমার আমার বিশ্বাস দেখুন বাংলাদেশ যেইভাবে চলছে এই যে আজকে ডেলি স্টার খুলে দেখলাম যে ইস্টার্ন রিফাইনারি লিমিটেড যেটা রাষ্ট্রায়ত্ত একটা প্রতিষ্ঠান আর বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন এটাও একটা রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান দুইটা মিলে সেকেন্ড রিফাইনারি বাংলাদেশে খোলা হচ্ছে কার সাথে এস আলমের সাথে এইটটি পারসেন্ট এস আলম এটা শেয়ার টোয়েন্টি পারসেন্ট বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট একটা শেয়ার নিচ্ছে এবং এখানে এস আলম ফোর বিলিয়ন ডলার ইনভেস্ট করছে আপনি দেখলেন তো ইট ইজ সেট আউট টু কামিং বাংলাদেশের টাকা বাইরে গিয়েছে বাংলাদেশের ভিতরে আই 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 মাস্ট অ্যাপ্রিসিয়েট বাইরে যেভাবেই নেই আবার ভিতরে ঢুকানোর পদ্ধতি করা হচ্ছে দেখুন আজকে তেলের ব্যারল লেস দ্যান এইডি যখন অ্যাভাব নাইনটি গিয়েছিল তখন আমরা নব্বই টাকা থেকে গ্যাসোলিন আমরা কিনেছিলাম আপনার কি মনে হয় না ডক্টর তিরিশ টাকা ডক্টর হাসান আপনি যা কিছু এখন বলছেন বা আমাদের এই টেবিলে টকশোর টেবিলে যা কিছু বলা হয় সংসদে যে আপনারা অনেক 
উঁচু গলায় বা অনেক অথরিটি নিয়ে সেই কথাগুলি বললে জনগণের অনেক সুবিধা হতো না আমি এই যে একটা শেষ করে দিই যে বিপি বিপিসি যখন এই তেলের দাম কমে যায় তখন যে প্রফিটটা করে এই প্রফিট প্রফিটটা স্টেট অর্গানাইজেশন নিচ্ছে এখন এই ডি টোয়েন্টি যে ইকুইটি শেয়ারে অ্যাসালামের সাথে হচ্ছে এই যে তেলের দাম কমলে বেড়পতি কমলে যে মার্কেটের সাথে অ্যাডজাস্ট করবে এই চেষ্টা করবে না অতএব বাংলাদেশকে যেইভাবে মানে এখন বাংলাদেশের আধানই হচ্ছে অ্যাসালম ওই যে মুদির আধানই রয়েছে যেখানে আমরা পনেরো টাকা করে বিদ্যুৎ কিনছি মার্কেটে আমাদের ইউনিট আট টাকা এই যে দেশটাকে লুট করছে এই লুট আপনি যদি দেশটাকে আজকে ধ্বংস এই লুট থামানোর জন্য কি করা উচিত যে কেউ একজন কথা বলবে কেউ একজন এগুলো সামনে তুলে ধরবে সেটা তো আপনারা নিচ্ছেন না 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 আমরা তো নিয়েছি সেই জন্য হচ্ছে আঠাশে অক্টোবর কি নির্মোহভাবে তারা এইভাবে আমাদের নেতা কর্মীদেরকে নির্বাচনে না আসার জন্য কারাবন্দি করছে পৃথিবীতে এমন নজির কি কোনো দেখেছে আছে এই যে পাকিস্তানের কথাই আমরা বলছি আছে অনেক নজির পাকিস্তানের চেয়ে এটা নজির বিহীন ঘটনা ঘটেছে লক্ষ লক্ষ লোকের তার মানে আপনারা আন্দোলন চালিয়ে যাবেন সেই জায়গাতেই আছেন অফকোর্স महिला তেরো জন আমার মনে হয় এরা সবাই এক্সপিরিয়েন্স একজন ছাড়া একজন নতুন আছে আর সবাই কিন্তু একাধিকবার হয়েছে এবং আমার মনে হয় এরা ভালোই করবে পার্লামেন্টে এই কয়েকদিন যা হয়েছে আমাদের বিশেষ করে আমাদের মহাসচিব মুজিবুল চন্ন এই করাপশান থেকে আরম্ভ করে অনিয়ম থেকে আরম্ভ করে সবগুলোর উপরে উনি প্রত্যেক দিন কথা বলেছেন পয়েন্ট অফ অর্ডারের কথা বলেছেন সুতরাং আমার মনে হয় এই জিনিসগুলা যে মিলন সাহেব যে কথাগুলো বললেন সেই জিনিসগুলো অনেক আলোচিত হবে এবং এইবার আলোচনা এইবার আলোচনা না করতে পারলে এই সরকারের টিকে থাকা খুবই অসুবিধা কারণ আপনি দেখেন বার্মাতে যুদ্ধ হচ্ছে এই বার্মাতে এখন যে বর্ডারটা এমন খোলা মানে আপনি ইচ্ছা করলেই আপনি ই কিনতে পারবেন আগ্নেয়াস্ত্র আগ্নেয়াস্ত্র যে আপনি কেনা বেচার একটা হিরিক পড়বে এটা আপনি সামাল দিতে যদি না পারেন বর্ডারটা সামাল দিতে না পারেন অর্থনীতি সামাল দিতে না পারেন তাহলে বলা যায় না দেশটা কোন দিকে যাবে অসম কুমার উকিল দশটা এগিয়ে যাচ্ছে এগিয়ে যাবে দাদর জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আলোচিত টার্ম ডামি স্বতন্ত্র বিদ্রোহী এগুলি নিয়ে গবেষণা হবে আমি মাঠে থেকে যেটা বলছি এটা হলো নির্বাচন সহযোগী এরা নির্বাচন সহযোগী সবাই মাঠে ছিল তাদের মধ্যে থেকে বাষট্টি জন বেরিয়ে এসেছে আপনার পাঁচ বছরের কথা বলে না এগুলি হলো কর্মী উদ্বুদ্ধকরণ বটিকা কর্মীদেরকে মাঠে রাখতে হবে তো কোনো বছরতে কাজ হচ্ছে না এই তো চলে গেল বলে মাঠে রাখা কে থাকবে এসালম বিরুদ্ধে এসান আলাক মিলনের অভিযোগ ছিল হাজার হাজার কোটি টাকা বিদেশে পাচার এখন অভিযোগ হয়েছে হাজার হাজার কোটি টাকা আবার দেশে আনানোর বলবো টাকা যাই তো কাটে হাই তো কাটে धारावाहिकता बजाय रेखे उन्नयन जो अभिजात्रा टूवर्ड स्मार्ट मानव प्रधानमंत्री शेख हसंदा नेतृत्व जरा दर्शक जरा दर्शक जरा निश्चय आगामी